ラオさんとべっちゃんはいつもハラヘリはいはい今日も今日もやってまいりましたやってまいりますよな久しぶりだよバンバンちゃんそうですよねつうん、2さんとはえ何回ぶりですか三三四週ぶりぐらいですかあもう知れないそうかもそんぐらいですよねそうそうそうご無沙汰してます<笑>元気です元気だったいや先々週ぐらいはちょっと<笑>あの倒れてたんですけど元気ですそうかそうか,そうか先週お話ししてたあの例のね<笑>そうなんですよあれはさ<笑>俺もあのその病名久しぶりに聞いたけどさはいはいあのー、俺もしょっちゅうなってたよあの子供が小さい頃はあやっぱ映されるんですね、うん、あのー、まあやっぱうちもまだ子供たちが本当だから幼稚園とか行ってたぐらいかなうんうんうんは流行るとこうもうばい菌がバーって蔓延するのよそうですよねそうで確実にバッと帰ってきて、うん、そうですよねなんかでもパパのパパの方にも映りますよねなんか、ね、あ映るだからそうよまあもちろん、うん、まあねうちもそうだけどママの方が子供とま接する機会は多い家庭でしたけど中に行ったり、うんうんうん、あの本当もう上からもええってなるし下からもみたいなすいませんねそうなんですよそうなんですよお昼時にねその話するのは申し訳ないなって思ったんですけどあ,あ,<笑>あまりにも自分のそう,そうそう体験が久しぶりすぎたんでちょっと言いたくなっちゃってお子様がいる家庭ならば<笑> 1回は多分経験してるはずですよそうですよね、うん、であのー、なんだっけ今コロナの世の中じゃないですか、うん、で結構ほら子供がなるような病気が結構蔓延しやすく今なってて手足口病とかも一時期すごい流行ったんですよね,よねコロナがちょっと、うん、そうそうでしっかり夫もかかっちゃってもうね,ね大変だったんですよ。本当にいやびっくりした本当に本当にブツブツがぶわってできるんですね、うん、あれね、うん、怖いと思ってよくあの名前つけましたよねあの病名の発案者は<笑>そのまんまですよ、ね、そこにブツブツができるっていう場所を言ってるだけだよね。いやそうなんですけど<笑>なんだろうその気持ち悪さも含めてその病気のなんかすごい物語ってる名前だなと思ってそうしっかり音かかりましたで大人ってひどくなると爪も剥がれるって知ってます手足口病ちょっと待ってそう爪いや手足の爪が本当に取れるんですよポロってもう皮膚と全然関係ないと思うじゃないですか。で、うん、しかも治って一ヶ月とか二ヶ月後とかに。爪が取れるんですよ。爪が取れる。そう、剥がれるの。そう、めっちゃ怖いんですよ、それ。そう。だからね、恐ろしいんですよ、子供からもらう病気。<笑>めっちゃ。この一年でだいぶ学びました。<笑><笑>すごいですね。そうやって人間って強くなっていくんですね<笑>。<笑>まあ、ある意味免疫をつけていくというかね。<笑>そう、そうなんですよね。まあ、でも大人になってもね、かかってるんで、夫はね。<笑>大人になっても強くなるんでしょうね。<笑>そ,うそうそう。変異株的なものかもしれないしね。あ。でもまあ昔からずっとあるね病だからそういうのもあるのかもしれないですよね。あね今コロナでそういうの僕ら勉強したけれどもね。そうですよね。脅威ほどにはなってないけれども,れども何かしら変異はしてそうですよね。い怖いよ。僕いや思い出したよ。え何あのやっぱひどくお腹壊した時があって。あら。あのもうこれ何年も,もう何,十何十年二十年ぐらい前かもしれないんだけど<笑>いいそのしちゃってもいいですよタイムスリップですねそう、はい、あの海外旅行にそう結構若い頃ですよもう結婚とかする前ですけどあっあれでしょメキシコとか行ってたんですよそうメキシコ行ったこともあるしもうメキシコプロレス見に行ってたんですけど僕うんうん大好きですもんねそう、うんうん、あのまあメキシコとは今度反対側でさえ反対側アフ,アフリカに行ったことがあって,っておアフリカにも行かれたんですかすごいですね。まあ、アフリカって一番本当に行きやすいようなそのモロッコっていう国にね。あ
。モロッコね。はいはい。よくなんか聞きますね。そうそう。まあヨ,ヨーロッパ例えばそうだねスペインとかから海渡って反対側ぐらいだから。あの本当に南アフリカ共和国みたいなあんな先っぽまで行くと大変だけどそうですよね、うんまあ、意外とそのヨーロッパから飛行機でちょっと行けるぐらいのところなんですけど一応まあでもアフリカ大陸なんですよねそうですね、うんうんうん、でまああのまあ何泊ねその、まあ、要は後輩大学の後輩があの、はい、定年海外協力隊かはいはいはいはいいうので2年間そこに赴任してた時があってはい僕その時にまあねせっかくその後輩が行ってるからねなかなか何もきっかけないとそのとこ行けないからうんうんどこが赴任してる間に行こうと思ってありますよねそういうのね、うん、友達がいるからとかうんうん行った行ったんですよそこに行った行ったんですよねそしてまあ何泊したかちょっとはっきり覚えてないけどえっとね最終日の前の日の夜ですよはいなんかこう夜ご飯を彼の家で食べてたかなちょっと友達と何人か行ったんだけどはいはいもう,もうお,お腹あっじゃあ寝よう寝てたのかなんかお腹痛くなって目が覚めてもう,もうトイレ駆け込んで、うんうん、これもすいません食事中申し訳ないんですけども,<笑>もシ,ャシャーシャーなんですよ<笑>うわー言い方が申し訳ないなそれ,これ一番やばいやつだでもそうなんです、うんうん、とそのもう下からだけじゃなくて本当上からも一緒に戻すみたいなうわ結果的にずっと明け方までもうトイレから出られないとかもう出ては入ってみたいな感じではあやばいやばいあれ、ね、基本まあ水なんですよ水あ水そう,ほう,ほうあのだから水がねその合わない人がいるしまあまあその衛生面も良くないからその水飲む時は気をつけろってずっと言われててはいはいはい、はい、ちゃんと風がしてあるペットボトルあ,あのいわゆるミネラルウォーターね。はいはいはい。これはまあ安全だからとちゃんと封をしてあるのを自分で封を切って飲めばそこにはちゃんと安心できる水が入っているからっていうことで。はあ。これは十、まあ、年前からやっぱそういうのがあるんですねちゃんとね。まあ、そうですね、うんうん、今今が二十年後の今どう改善されてるかわかんないけどやっぱまだその衛生面もねああいう町も、うんうんうん、こう田舎の町だったんで僕が行ったところも。あそうなんだ。そうでそれは気をつけろって言われてたんでそこはずっと気をつけてたんですよ僕も。はい、そしたらその一回ねやっぱなんかもう砂漠みたいなところがあってモロッコは砂漠もあるんだあるんですよそしてその近くまで行ってもあれはもうね砂漠のど真ん中多分気温が40度とかねあ40度以上超えてる40何度みたいなところでなんかお昼ご飯食べることになってあらあのー、なんかこう食事どころに入ったわけでしょなんか。すごいですね、そこの食堂もすごいですね、うん、やってるところもね。そ,<笑>そしたら、ねあの座ら、座らせられた席が、はい、あの厨房のすぐ横で、はあ、めちゃくちゃ火使ってて、そこで。あでなんか体感もなんか50度ぐらいになってるわけですよ。<笑><笑>メラメラしてるんだ。<笑>そうもうとにかく暑くて、もうなんかその時にに、ね、やっぱ無意識にふとね、目の前に置いてあった。何も書いてない瓶に入った水をね飲んでたんですよ僕。うわー。はい。それで多分やられてしまって。はあ、思い出したんですね。心当たりはどこだったかなって。あ,あれだって思ったわけですよ。はあ。で、まあ本当そんな状態でお腹痛い痛いってなってたけど、まあでもう次の日は帰る日だったのね。午後のなんか電車かなんかでか電車で一旦空港まで行くみたいな。はいはいはいえー、まあそんな状態で朝みんなが起きてきて「お前大丈夫か?」って言われてやっぱきついわってなってたらまあその現地に駐在してるね後輩がね、はいはいはい、先輩からの人たちを薬買ってきますわって言って薬を買いに行ってくれたんですよ、はい、おお優しい、うんうん、でもそのアラビア語の国なのねはいアラビア語とフランス語の国なんですようわ彼はねフランス語はできるのまあいろいろ訓練しててああ素晴らしいアラビア語はちょっとすごい全てわからないみたいなはいはいはい、でそのやっぱ薬局みたいな田舎の町の薬局なんていくともうなんかこうフランス語があんまり使えなくてうわあそんことのアラビア語で交渉してこないといけないみたいなあーお腹痛いどうするのすぐ聞く薬をくれみたいな、うん、でもちゃんとそれで薬を買ってきてくれたんですよね、うんうんうん、おすごいそうそうそうでまあなんか錠剤なんだけれどもちょっとこう大きめの錠剤で<笑>色がね色がねショッキングピンクなの。<笑>それそれやばい薬じゃないの、はい、<笑>大丈夫<笑>いやあのー、おかげさまですぐ聞いた<笑><笑>い
で、まあ、まあすぐ一応聞いたのよで、まあ、少しお腹も収まってでもなんかね電車がそこの町から一番こう主要なねモロッコ、はい、カサブランカっていう主要な町があるんだけどほうほうほう行くまでに行くのに車であ電車で5時間ぐらいかけていかないといけない工程だった5時間もう大変だったんだけどまあでもそのねショッキングピンクの薬のおかげで、うん、なんとか。気<笑>持ちで保っててですね、でも無事に飛行機で帰,帰,り帰れたんですけど、はいはいはいはい、もうすごいですね。そうで錠剤をなんかあった時みたいに持って帰るじゃないですか。はいはい、ポケットに入れて持って帰ったんですよね。はいでまあ、当時、知り合いにその医療関係の人がいて、<笑>はい、薬、向こうでモロッコで処方されて飲んだんだけどって言って持ってったら、もうパッと見て、はい、なんか裏の成分見て。はい、これは日本じゃ出せない薬ですねって言って<笑><笑>そりゃそりゃ効きますわって言ってたあいやでもそんだけ効かないと、うん、電車は乗り越えられなかったかも、ね、そうそう5時間かかったからね<笑><笑>電車に電車にトイレついてたんですかトイレついてないいや多分まあ5時間ぐらいのね、まあ、そう寝台列車じゃないけど結構長距離電車だからあトイレはいたでしょうけどそんなに綺麗なものではなかったかもしれないです、ね、あなるべく入りたくはなかった<笑>、うん、<笑>まあでもその、うん、でもそのショッキングピンクの薬のことはいまだにも忘れないというなそういうやつがあるんだっていうねえそれなんかモロッコのさ他のいい思い出よりもさ一番残るよね<笑>そうなのそうなのでも,うもっと寂しいのはそのモロッコもさ結構モロッコ料理っていろいろやっぱあって、はいはい、あの結構おいしいのはおいしいんですよ。あでそうなんだ。でねああなんだかなちょっとドアセしちゃったこれ聞いてる人を思い出したら教えてあのなんかねトゥクトゥクみたいなねなんか 2, 2個連続してクスクスじゃないクスクス<笑>それそれクスクス。<笑>乗り物だよ。タイの乗り物だね。<笑>ごめんね。クスクス。クスクあのなんかこうクスクスはあれですよ。ちょっとなんかこうパラパラっとしたね。なんか,なんかおからパウダーみたいな。そうそうそうそうそう。<笑>あれなんか小麦粉かなんかの小麦粉かなんかの料理なんだけど。はいはい、はい。これをそれまで食べてなくて最後の日にそれ食べてからじゃ出発しようって言ってたのに食べれず。<笑>わあ、その代わりピンクのお薬<笑>お薬を片手に<笑><笑>面白いもう本当大変でしたよすごいですねやっぱりこうね自分の目に降りかかることは覚えてますよねちょっとね見せられいつも腹減り<笑>私、この時間、全然違う話し,しようと思ってたんですけど、いいよいいよそ,のいやその話にね、勝てる気がしない。あの勝ち負けじゃないからいいのよ。<笑>そうですか。<笑>いや、あの、まあ、元気に、まあ、なったんで、うん、ちょっとね、あの、ちょっとだけお出かけしたんですよっていう話をちょっとしようかなって思ってたんですけど、まあ、関係も落ち着いたんだ少しそうですねいろいろ病気も落ち着いて子供も元気になって、うん、でまあ,あの結構私あの中川近辺でドライブとかもすることが多いんですけど久しぶりにちょっと博多方面にまで足を伸ばしましてあの JR 博多の博多シティかの9階あの空転とかあるところ、うん、ありますありますよはい、はい、うんうんあのお食事どころじゃなくてホールのところに今、うん、あの生き物店やってるんですよおお珍獣店かうんそうそうそうそうなんかこうかわいい生き物たちがいっぱいい,るいて触れ合えるよみたいな展示会があってそうそこに行ってみようと思って行ったんですよでそんなにねしかもね混んでなかったんですよ私が行ったの土曜日だったんですけど土曜日のお昼過ぎぐらいだったかなお昼ご飯食べて行こうってなってそうそうそう行ったんですけどそんなに混んでなくてでね結構ねあの思ってたよりいろんな生き物がいっぱいいて<笑>えあのリ,アリアルにいるのあそうですそうです展示されてるんですよ本当に
。で中には触れる生き物もあって時間帯によっては写真撮影会とかもできてっていう感じなんですけど。うん、あこれだな何これかわいい珍獣店。そうそうそうそう一応メインで、うん、メインでこうなんかキャラクターとしてというか、うんうん、チケットとかにも載ってるのは金華獣っていうなんか猿みたいな生き物。金華獣金華獣ご存知ですかね、うん、なんか多分その今ホームページ出た出た出たそうそうそう金華獣クリッとしてそうそうリスザルみたいな感じのそうそうスターウォーズのヨーダみたいな耳してあそうそうそうそうそんな感じそんな感じ<笑>その子も行ったんですけどあのね一番私の中でインパクトが強かったのが、うん、怠け者っているじゃないですか怠け者ねうん怠け者を、うん、多分私こうガラス越しには見たことあったんですけど、うん、その JR 博多で展示されてるその怠け者ちゃんはですね、うん、もうなんだろう低い柵で囲ってあるだけでもう本当になんか普通に自分で出てこれそうなぐらいの感じの柵に入ってるんですよ。うん、でしかも怠け者ってなかなか動かないことで有名じゃないですか、うん、なんかこう一日のうちになんか1時間半も動けますかみたいな感じだった。うんだと思うんですよ多分なんか餌とか自分がこう必要な時にしか動かないっていう生き物なんですけど私たちが見に行った時はめちゃめちゃ動いてたんですよ。<笑>えー、生き物がめちゃくちゃ怠けてないやん。<笑>そう働き者だったんです。<笑>おもろいマジで。<笑>ありがとうございます。動いてた<笑>動いてましたでしかもいな、うん、いやうんそう働き者だったんですとにかく、うん、<笑>あの息子の方にすごい寄ってきてくれてなんかそうあの手が爪が結構伸びててあの爪がえぐいよねそうそうあの釣り針釣り針みたいな感じでこうグッと伸びてるでしょあ,あれ多分あれが伸びてそうなんってるというよりもあれが通常なんじゃないかそうなんですよ,そ,うなんですよそれで結構息子の方に手とか伸ばしてくるんですよ。で柵が低いから結構飛び越えて手とかこうなんだろう下手したら触れちゃうみたいな感じだったんで<笑>えー、こんなに近くで触れ合えていいんだと思ってすごい私が興奮しちゃって<笑><笑>そうめちゃくちゃいい経験でした。あとカンガルーもいました。うんうん、カンガルーとかえそのあんな博多駅みたいなでっかい都会のど真ん中のビルの中にそんな動物園みたいなことになってるのすごいねそう,そうなんですよそうなんですよそうで袋もほぼなんか、うん、あの柵なしでもう本当に近くで見れるんです一応足はつながれてるんであの飛び立ったりとかすることはないんですけど本当になんか真横で写真も撮れるみたいな環境で。うんなんかすごいいい経験でしたびっくりしました興味本位だけで行ったけど全然なんか大人も楽しめてすっごい私だけ興奮してましたね<笑>息子ちゃんはこう怖がったりはなかったあのですね実はそこのあの展示の中に蛇も触れるコーナーがあるんですよ、うん、で、でっかい太い、うんヘビちゃんはさすがになんか大西チキヘビみたいな、うん、でっかいやつはもうガラス越しで展示されてるんですけど、うん、ちょっとこう何て言うんですかね手に取りやすいサイズのちっちゃい感じのヘビは、うん、あの飼育のお姉さんが近くにいたら、うん、あの手渡しで渡してもらって触ってもらえるんですよ触れるんですね。で両手のひらにいっぱいに入るぐらいのサイズ感なんですけどヘビそうそうでそれを息子は結構興味津々で触っててまだ怖いっていう概念があんまりないんですよねその爬虫類とかにちょっとこう嫌悪感みたいなそういうのはなくてもう平気で触りに行って舌とかちょろちょろちょろって出てるんですよヘビの頭からなのにもう全然なんか頭からなでに行くみたいな感じで。すごいね、強いね。強いですよね。噛まれたらどうしようと思ったんですけど。<笑><笑>あ、ほら。そう全然平気でした。そういう時に怖い思いすると頭に残ってね
もともとそういうの動物とかになってくださいとかそ,、ね、それだったら多分大丈夫だよねそうですねあとはハリネズミとかウサギとかも結構普通に触れ合えるコーナーみたいなのがあってそこで触れたりとかだからちっちゃい子にはすごくいいなって思いましたねあの2歳以下だったかなだから息子はもう該当するんですけど2歳以下は無料だったんですよ入場料、うん、だから大人だけ払って行ったって感じだったんですけどちなみにその JR 博多シティそうそう JR 九州ホール9階ですね何これ9階9階重点えっと4月1日までやってるそうですよそうですねあれでも放送日過ぎてるか微妙にうんいやまだ大丈夫じゃないギリあまだ大丈夫かギリ大丈夫か、うんで、あれなんですよ、そのその珍獣店行くと、うん、その空店で使えるお食事チケット300円分がかける人数分もらえるんですよ。えー、いいね。だから私、今900円分持ってるんですけど。買ってこいよ。いやいやいや、だってあの食べに行かないと、でお,お昼ご飯ほら、うん、食べた後だったから、だ,ね、だからまた行こうと思って、ね、そうそうそう、また行こうと思って。そうまあ、まだ取ってるだと送るまでももちろんですけど新幹線で行けばあっという間なんでそうなんですよで息子新幹線も喜ぶんで,、まあ、いいで基本博多に行く時は新幹線なんですけどす、ね、私たちはそうだからすごいいい体験できましたっていう話をしたかったんですけどモロッコのあのいやいや<笑>ピショッキングピンクの話にちょっと負けそうだなと思ってお蔵入りしようかなと思ってちなみにバンバンちゃんは今まであれですか<笑>あのペット飼ったとかいうことないんですか。あ、実家がですね、猫を飼っておりまして。今も。そう。いや、うん、今はもう飼ってない。あ、今飼ってない。昔飼ってました。はい。どんな猫。そうなんですよ。もう猫はね、あの、もともと家に住み着いてたやつをそのまま飼っちゃったみたいな感じだったんですけど。うんうんそうそうでもなんかだんだん大きくなってきてやっぱりオスとかで縄張り争いみたいなのがあるんでしょうねいなくなっちゃったんですよねだからちょっと寂しいなって感じなんですけどそれからはないそ,それからはないですねあの縁日のほら金魚とかねあと亀とかも飼ってた時期はありましたけどうん亀もあったそうそう好きなんだね生き物がそうですね確かにであの夫の実家がねドッグランやってるんですよ、うん、そうそうだから結構ワンちゃんとは触れ合える機会が多いかもしれないですねご主人の実家がドッグランをやっているへえそうです宮崎なんですけど事業をされてるんですよねそう,そ,うそうです個人事業主ですそうですそうですそお預かりみたいなやってますワンちゃんのね、こう今はあれですけどね集合住宅だったらまあ買えないとかがあるかもしれないですけどうんうんうんうんそうなんですよ、うん、なるほど僕も犬を飼ってたんですよ、はい、昔えっ実家で実家で,、まあですかね、それこそ高校生ぐらいの時に僕はねあ、まあ、福岡に住む小倉って言ってあっちの北九州の方に住んでたんですけどそのはいはいはい戸建ての時期もあってああ、なるほど。ええー、犬種はもうね、これも人から譲ってもらった雑種ですよ。そんなにあの、なんかこう、ね、高いお金で買ったとかでおこはなく。ああ、でもね、あいうん、愛着がありますよね。懐かしいな、いたいた。なんてお名前だったんですかキトウのトウっていう字を取って。はいはい。あれは富士、木富士じゃないですか、木富士。はいはいはいはい、富士。富士、富士丸っていう名前だったね。富士丸くん、かわいい。<笑>難しいな、いたな、白いなんかこう。あ、白いワンちゃんなんだ。うん、まあ、うん、冴えない感じの犬がいたな。<笑><笑>いやいやいや、立派なお名前で、絶対かわいかったと思う。<笑>でもね、でも、僕が途中で多分、僕だけ大学進学科なんかで。出ちゃったんで家をはいはいなんか僕がいない時になんか<咳>何だったかななんかに雷かなんかの夜にこうバーってびっくりしてそのまま逃げていなくなっちゃったみたいなそんな感じだったと思うあ失踪だったんだそれは寂しいですねえー、なんかねいつも
もハラヘビ。バンバンちゃん的にはあるよね、はい、まあそのグルメ、グルメでバンバンだっけ、<笑>なんだっけ、なんていうコーナー。<笑><笑>まあ、あれですねちょっとなんか行ってきたよっていうのが食べ物関係がもちろん多いですけど、うんうん、先週はあのそのそうですなんていうかベジベジ,ベジハウスベジハウスそうです行きましたそうそうそう僕あれですよ健康志向になったからこの間こっそり、はい、こっそりあの卵サンド食べましたよあっそうなんですかサブロックサンド人にとってラ,ラインとかで送ろうと思ってたけど送るの忘れてた<笑>いかがでしたあのー、非常に美味しかったです。ねえ、美味しいですよね。うんうん、何頼みましたあの、一番オーソドックスなやつですか、えっとね、サブロックサンドですかあ、ちょっと待てよ。なんだったっけえっとね、あの、あ,あの、あげ,げるやつミルフィーユカツだっけああ、はいはいはい。ミルフィーユカツ。<笑>食べたそれも美味しいいですよね、うん、ちょうどいい感じでなんかあのサンドイッチって大体食パン半分とかあの三角に切ってるのが多いと思うんですけど、はいはいはい、あそこのサンドイッチって6等分してるじゃないですか、はいはいはい、なんか一口サイズですごい食べやすいですよね分けやすいし、うん、そうそうそれは私すごいいいなと思って子供とも分けやすいなと思って。でまあなんかね土曜日のはいはい僕寄ったんですよ、はいはい、ちょっと天神の方に車で向かわなきゃいけなかったんであの道通っててあっと思ってちょうどご飯前だったから買おうと思ってはいはいであそこってなんだっけハローデーだっけいやえー、っとねマックスバリューマックスバリューかのまあ要は敷地の端っこにあるじゃないですか道路沿いにあるじゃないですかそうですそうですうんうんそこに車止めてねその駐車場に車止めて僕はサブロックサンド買いに行ったんですけどはいあの車止めてちょうどそのハローデーのほぐってみたら要はあのほら、うん、よ,よく夕方とか夜はさあのスーパーの入り口で焼き鳥屋さんが出るじゃない出ますねでその日もまあそれは昼間だったんだけどあの黒いトラックが1台止まっててね、はい、ちょうどであのあ私もそれ見たかもしれない。ありますあります。あの、クロノレンっていう、まあ、か名前が入ってるわけです、トラックにね。クロノレン。はいはいはい、はい。クロノレンって書いてある。はい、これがね、はい、あの、僕が今、結構仕事で行かせていただいてる、武前市って,って福岡の端っこの方の町なんだけど、あの、武前市ってどんな字書くんですかえっとね、武前ってあのまあこれあれで昔のなんていうかな武前の国っていう武前豊かっていう字に豊かっていう字に前あ武って呼ぶんだへえなるほどでそのちょうどもう大分県の県境ぐらいだからこう福岡のもなんか反対側みたいな感じなんだけどここから行くとねはいそこの町に僕まあ今はけ結構週月に何回か仕事で行くんですけどその時に、はいお世話になってるっていうか、まあ、夜、懇親会とかでよく行く焼き鳥屋さんなんですよ、そのクレへえ,ー、えじゃあそこからわざわざ来てるってことそうで、びっくりして、あのだってすごいここから2時間ぐらいかかるとこなんですよ。同じそうですよね。うんうんうん、ですぐ写メ撮って、その社長、社長さんもよく知ってる方で、うんうん、社長、これはそちらのクロノレンさんのトラックですか、うちの町に来てたんですけどって言ったら。そうだよって言われて、えー、なんかまあ、えっと、武前から来てるわけではないらしいんですけどやっぱその、まあ、今ねお店、まあ、そこはお店も持たれてるんだけどもコロナとかもあって、うんうんまあ、お店だけじゃなかなか大変だからそうやって、まあ、いわゆるキッチンカー的にね、うんまあ、福岡エリアに何台かそういうの車があってでそこで焼き鳥を仕込んで販売するみたいなのが結構いろんな各所からやってるらしくてその一つがそのサブロックサンドのあるねあそこのあーすごいですね手広いですねなのでいや結構美味しいんですよその焼き鳥がえー、食べたいなしかも種類がもうとてつもなくあってあそんなにあるんだそうなの、えー、でね、まあ、調べたところによると土日がそのあそこのハローデーの前あいやマックスバリューの前マックスバリューうんうんうんらしいので
土日わかりましたぜひあの行ってみよう、うん、車はねもうその前の駐車場に止めればいいからそうですよねで行くとねあのなんか普通のああいう露店的な焼き鳥屋さんだとさまあ豚バラがあって、うん、鶏皮があってネギマとかね、うん、じゃないなんかねもう30種類ぐらいあるんですよ、うんうんえー、変わり種もありそうですね,そうそうそうね意外と変わり種もあるしなんかそれがずらーって並んでてもう半分ぐらい焼いた状態で待ってるんですよあそれは嬉しいなそ,でそれを最後仕上げにちょっと火、ね、火入れてくれるんだその間にちょっとお買い物してきてくださいって言われていやーそれはいいですねとか買っちゃってあそうだねそうですねうわー飲みたくなってきた<笑>い,やいいですよ今度焼き鳥なかなかあれなのよそのほらね子育て中のお母さんとかとかねあんまりこうお店に飲みに行ったりとかあんまりできないじゃないですかそうなんですよ自分でね自分のご機嫌を取るときに何で取るかって言ったらやっぱ食べ物なんですよね<笑>でやっぱほらそうそうそうあいろいろねまあその自宅でもちろんお鍋するとかね焼肉するとかまあできるけどやっぱ焼き鳥って面倒くさいじゃん基本的にそうですね煙もねいっぱい出るし,、ね、煙も出るしなんか自分でこうね肉買ってきて串に刺すかっていうともう普通に炒めればいいじゃんって話になっちゃうからそうそうそう焼き鳥ってなかなかこう若いうちね特に子育て中なんか食べる機会ないからやっぱり僕もあの奥様の機嫌取るために焼き鳥を買って帰ったりしてて<笑><笑>そうですよねうわーいやでもちょっといい,い,いこと聞きましたねそ,そういう情報が、うん、だからまあ土曜日とかちょっとね車でお出かけして帰り今日夜ご飯どうしよっかっても作るのめんどくさいから一人でも買って帰るかみたいなそうですねいやそれはいいですね食べたいなあ,あれですよね福岡の焼き鳥ってあの鶏皮がぐるぐるぐるってなってますよねあのそう鶏皮まあ福岡のね焼き鳥文化そう鶏皮もすごい美味しいし鶏皮専門の店とかもあったりするんだけど僕がその福岡の焼き鳥文化で好きなのはさ、うんうん、なんかね夕方になってさなんか今日どこ飲み行こうかとか言ったら「あ焼き鳥食いたいですね鶏,鶏食いたいですね」とか言って「あ鶏鶏,、うんうん、鶏がいいね鶏がいいね」って言いながらお店に行った瞬間にみんな豚バラって言うわけよ。うん、<笑>鶏じゃないやん矛盾<笑>でもあれは焼き鳥矛盾が焼き鳥なのあそっか<笑>焼き鳥ね串に刺すことを焼き鳥って言うんだろうね多分ね許し,許してくれ許してくれっていう感じですよ<笑>、うん、面白い、うん、いや豚バラも美味しい何でも美味しいですよ焼き鳥はうん是非もう今週も後半になりまこれ放送はごめんなさい月,月曜日か火曜日かそうですね今ちょっと収録日の水曜日のイメージでいたんで、今週のご飯はぜひ、一人で見たいことを言おうかなと思うんですけど、まあ、あの、まだ火曜日ですけど、週の、そうですね。週末はもう年度末に、もう4月になってるかな。あの、ぜひ、一人、焼き鳥パーティーをしていただければっていう感じで、まあ、だいぶ時間も来ちゃったので、はい。今日はピンク色の、ショッキングピンクの状態に。すごい濃い話でしたね、全部。怠け者が怠けていなかったという話と。いや、マジで、本当、働き者だった。<笑>もう本当はね、だらってしたいんだけど、なんかさすがに今もう博多駅まで来ちゃってるし、ちょっと俺も頑張ろうかなみたいな、そういう。うん、なんかね、そう、行き急いでたね、怠、ね、け者なのに。怠<笑>けとけよ、お前みたいな。<笑>そうそうそう。そうそうそう。ということで、焼き鳥でも食べて。元気出していきましょう。はーい。ということで、今週ではでは、はい、お手を拝借いたしまして、はいはい、では、せーの、ごちそうさまでした。また来週。